హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మోటార్ ప్రొటెక్షన్ రిలే గురించి తెలుసుకున్నాం ఓకేనా సో జనరల్గా మోటార్ ప్రొటెక్షన్ రిలేస్ అంటే చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్లోడ్ రిలే సో ఓవర్లోడ్ రిలే అంటే అది కూడా మోటార్ ప్రొడక్షన్ రిలే మైక్రో ప్రాసెసర్ కంట్రోల్ రిలేస్ ఉంటాయి అలాగే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రిలేస్ కూడా ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి సో ఇందులో మనం ఈరోజు మనం ఓవర్లోడ్ రిలే గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈరోజు మోటార్ ప్రొడక్షన్ రిలే అంటే ఇది మైక్రో ప్రాసెసర్ కంట్రోల్ రిలే అనమాట సో ఇందులో ఈ రిలే అనేది కంప్లీట్గా దేని మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుందంటే కంప్లీట్గా సిటీ కాయిల్స్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఏ ఈ యొక్క సిటీ కాయిల్స్ అనేది ఫాల్ట్ కరెంట్ని ఆ యొక్క కరెంట్ కరెంట్ని సెన్స్ చేసి ఫాల్ట్ కరెంట్ని సెన్స్ చేసి ఈ యొక్క రిలేని రిలేకి పంపించి ఈ యొక్క రిలే యాక్ట్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఈ యొక్క సిటీ కాయిల్స్ అనేవి ఓకేనా సో దాని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుంటాం హలో ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ మోటార్ ప్రొడక్షన్ రిలే అనమాట సో ఈ రిలే ఫుల్గా మైక్రో ప్రాసెసర్ కంట్రోల్ రిలే సో ఎందులో ప్రోగ్రామింగ్ చేసి ఉంటుంది అనమాట ప్రతిదీని సో దాన్ని బట్టి రిలే అనేది ఎప్పుడైతే ఫాల్ట్ కరెంట్ వస్తుందో అది ట్రిప్ యాక్ట్ అయ్యి మోటార్కి ప్రొడక్షన్ ఇస్తుంది ఓకేనా సో బ్యాక్ సైడ్ చూసారు కదా దీని యొక్క కనెక్షన్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఆక్సిలరీ సప్లై అంటే దీనికి ఫేస్ న్యూట్రల్ అవ్వాలి సో అక్కడ కామను ఎన్వో అంటే ఇవి మనం కంట్రోల్ చేయడానికి అనమాట దీని త్రూగా వైరింగ్ అనేది మోటార్ చేయాలన్నమాట అవి కిందవి సిటీ కాయిల్స్ అనమాట సో ఇక్కడ మీకు ఫేస్ ఫేస్కి సిటీ కాయిల్ అనేది అరేంజ్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో ఈ సిటీ కాయిల్స్ మెయిన్ అనమాట ఓకేనా సో ఇందులో మనకి ప్రోగ్రామింగ్ చేయడానికి కింద బటన్స్ అనమాట ఓకేనా అవి ప్రోగ్రామింగ్ చేయడానికి ఓకేనా షార్ట్ సర్క్యూట్ ప్రొడక్షన్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే అంత కరెంట్కి ట్రిప్ అవ్వాలి అలాగే చాలా ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయి అవి నేను మీకు చెప్తాను వీడియోలో మొత్తం ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఓకేనా ఓకేనా చూసారు కదా అది అనమాట రీసెర్చ్ చేయడానికి ఎంటర్ చేయడానికి సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా నేను పట్టుకునే అవి సిటీ కాయిల్స్ అనమాట ఓకేనా ఒక ఆర్ ఫేస్కి వై ఫేస్కి బి ఫేస్కి ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఓకేనా ఇవి కనెక్ట్ చేసి ఈ మోటార్ ప్రొడక్షన్ రిలేకి ఇవ్వాలన్నమాట అక్కడ మీకు క్లియర్గా డయాగ్రామ్ అని చూసారు కదా ఆర్ ఫేస్కి ఎస్ వన్ ఎస్ టూ కనెక్ట్ చేయాలి ఓకేనా వై ఫేస్కి బి ఫేస్కి సో ఈ సిటీ కాయిల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఎప్పుడైతే ఫాల్ట్ వస్తుందో ఏ ఫేస్లో ఫాల్ట్ వచ్చినా ఇవి యాక్ట్ ఈ యొక్క సిగ్నల్ అనేది కరెంట్ అనేది ఈ యొక్క రిలేకి పంపిస్తాయి రిలే అనేది దాన్ని తగ్గట్టుగా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఏ ఫాల్ట్ ఫాల్ట్ తగ్గట్టుగా యాక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా చూసారు కదా ఇది మొత్తం రిలే సిటీ కాయిల్స్ బేస్ అయ్యి ఉంటుంది ఈ యొక్క ప్రొడక్షన్ మొత్తం అంతా ఓకేనా చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను మీకు వీటి గురించి చెప్తాను ఓకేనా హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు మనం మోటార్ ప్రొడక్షన్ రిలే అనేది మనకి ఏ ఏ ఫాల్ట్స్ నుంచి మనకి ప్రొడక్షన్ ఇస్తుందో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం సో మోటార్ ప్రొడక్షన్ రిలే అనేది ఇది కూడా మైక్రో ప్రాసెసర్ కంట్రోల్ రిలే అనమాట సో ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫాల్ట్స్ నుంచి మనకి ప్రొడక్షన్ ఇస్తుంది ఓకేనా సో ఈ యొక్క ఫాల్ట్స్ అనేవి దేని మీద బేస్ అయ్యి ఉంటాయి అంటే కంప్లీట్గా కరెంట్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటాయి ఈ యొక్క ఫాల్ట్స్ అనేవి ఓకేనా సో ఈ కరెంట్ని మనం దేనికి ఏవి సెన్స్ చేస్తాయి అంటే సిటీ కాయిల్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ యొక్క సిటీ కాయిల్స్ త్రూగా ఈ యొక్క కరెంట్ అనేది సెన్స్ అయ్యి మనకి ఈ యొక్క రిలే అనేది యాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా కంప్లీట్గా ఈ మోటార్ ప్రొడక్షన్ రిలే అనేది కరెంట్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది కన్స్ కరెంట్ సెన్సింగ్ కరెంట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ కరెంట్ ఏ సెన్స్ చేస్తా అంటే సిటీ కాయిల్స్ సో ఇప్పుడు నేను మీకు మోటార్ ప్రొడక్షన్ రిలే చూపించి అప్పుడు నీకు చెప్తాను ఓకేనా ఫస్ట్ మనకి ఒక మోటార్ ప్రొడక్షన్ రిలే దేని నుంచి ప్రొడక్షన్ ఇస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయిన్ చెప్పుకోవాల్సింది అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ ప్రొడక్షన్ ఇస్తుంది అనమాట సో ఈ యొక్క షార్ట్ సర్క్యూట్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఒకవేళ షార్ట్ సర్క్యూట్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరిగింది అనుకోండి ఈ యొక్క మోటార్ ప్రొడక్షన్ రిలే ఎంత టైంలో ట్రిప్ అయిపోతుంది అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో ట్రిప్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఈ యొక్క షార్ట్ సర్క్యూట్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది సో సపోజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అనేది జరిగింది ఏదో ఒక ఫేస్ ఫెయిల్ అయ్యా ఇన్స్టాలేషన్ ఫెయిల్ అయ్యా ఏదో ఒకటి సో ఈ షార్ట్ సర్క్యూట్ సమయంలో కరెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా మీకు తెలుసు షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఆ సమయంలో ఏమవుతుందంటే మోటార్ ప్రొడక్షన్ రిలే అనేది యాక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ యొక్క షార్ట్ సర్క్యూట్ ప్రొడక్షన్ అనేది మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ యొక్క మోటార్ ప్రొడక్షన్ రిలే గురించి చెప్పాలంటే ఏవైతే ఫాల్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫాల్ట్ కరెంట్స్ని మనం సెట్ చేసుకోవాలన్నమా
ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి సో ఆ ప్రోగ్రామింగ్ చేసిన సమయం చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆ షార్ట్ సర్క్యూట్ అనేది జరిగింది అనుకోండి యాక్సిడెంట్ అనేది జరిగినప్పుడు ఒక మోటార్ ప్రొడక్ట్ మోటార్ అనేది ట్రిప్ అయిపోతుంది ఇది రిలే యాక్ట్ అయ్యి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫేస్ లాస్ ప్రొడక్షన్ ఈ ఫేస్ లాస్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఈ ప్లేస్ సపోజ్ ఈ యొక్క మోటార్లో ఫేస్ లాస్ అనేది జరిగింది సో ఆ సమయంలో ఎంత టైంలో ఈ యొక్క మోటార్ అనేది ట్రిప్ అయిపోతుంది అంటే త్రీ సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది అనమాట ఓకేనా ఈ త్రీ సెకండ్స్లో మోటార్ అనేది ట్రిప్ అయిపోతుంది ఓకే ఈ యొక్క ఫేస్ లాస్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది సపోజ్ ఏదో ఒక ఎన్కమ్ కి ఇప్పుడు ఈ మోటార్కి వచ్చే ఏదైతే మోటార్కి వచ్చే ఎన్కమింగ్ కేబుల్ త్రీ ఫేస్ ఉంది కదా అందులో ఏదైనా ఒకటి కట్ అయిపోయింది అనుకోండి సపోజ్ ఏదో కట్ అయిపోయింది ఏదో ఫెయిల్ అయింది అప్పుడు ఏమవుతుంది వైండింగ్ వైండింగ్ అనే అందులో వైండింగ్ లో కరెంట్ ఏదైతే మోటార్ అనేది లోడ్ తీసుకుంటుందో కరెంట్ అనేది పెరిగిపోతుంది సో ఎప్పుడైతే కరెంట్ పెరిగిపోతుందో టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుందో ఇన్సులేషన్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది సో ఆ డ్యామేజ్ అవ్వ డ్యామేజ్ అయ్యిందంటే కంపల్సరీగా మనకి మోటార్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఫేస్ లాస్ వల్ల ఈ ఫేస్ లాస్ జరగకుండా ఉండడం కోసమే మనం ఈ యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది ప్రొడక్షన్ అనేది సెట్ చేసుకుంటాం ఇందులో మనం మోటార్ ప్రొడక్షన్ రిలేలో మనం సెట్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా ఈ ఫేస్ లాస్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎంత యాంప్స్ వస్తే ట్రిప్ అవు ట్రిప్ అవ్వాలి ఓకేనా అదే అనమాట సో ఎప్పుడైతే త్రీ సెకండ్స్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఫేస్ లాస్ ప్రొడక్షన్ జరిగిందో వెంటనే ఈ త్రీ సెకండ్స్ లో మోటార్ అనేది ట్రిప్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకొకటి నెక్స్ట్ ఏంటంటే అండర్ కరెంట్ ప్రొడక్షన్ అండర్ కరెంట్ ఓకేనా సో సపోజ్ మోటార్ ఎంటీ లోడ్ ఉందనుకోండి సపోజ్ మనం మోటార్ ఎంటీ లోడ్ లో తీసుకుంటున్నాం సపోజ్ మోటార్ త్రీ యాంప్స్ ఫోర్ యాంప్స్ వచ్చింది అనుకోండి సో అప్పుడు మనం మోటార్ అనేది ఎంటీ లోడ్ లో సపోజ్ సిక్స్ యాంప్స్ వచ్చింది అనుకోండి సో ఇప్పుడు మోటార్ అనేది ఒక మెకానికల్ ఎక్విప్మెంట్ కి కపుల్ చేసాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మోటార్ అనేది తిరుగుతుంది సో అప్పుడు లోడ్ ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ యాంప్స్ వచ్చింది అనుకోండి సో దీనికి ఇప్పుడు ఈ యొక్క మనం ఏం సెట్ చేస్తాం ఫస్ట్ మోటార్ రిడైలో ఏం సెట్ చేస్తాం అంటే ఎలా సెట్ చేస్తాం అంటే అండర్ లోడ్ అండర్ కరెంట్ కదా సో మోటార్ లో లో ఉన్నప్పుడు ఒక యాంప్స్ నార్మల్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక యాంప్స్ ఇప్పుడు మనం అండర్ కరెంట్ అంటే మనం ఏదైతే లో లో ఉన్న యాంప్స్ ఎంత వస్తుందో అంతకంటే అది మనం సెట్ చేయకూడదు అండర్ కరెంట్ అంటే ఈ యొక్క ఈక్విప్మెంట్ లో ఈ ఈక్విప్మెంట్ ఉన్నటప్పుడు లోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెట్ చేయకూడదు ఎంటీ లోడ్ లో ఉన్న దాన్ని సెట్ చేయాలన్నమాట సో అండర్ కరెంట్ వచ్చేసి సిక్స్ యాంప్స్ వస్తుంది కదా సో ఈ సిక్స్ యాంప్స్ ని మోటార్ మోటార్ ప్రొడక్షన్ రిలేలో ప్రోగ్రామ్ చేయాలన్నమాట సిక్స్ యాంప్స్ సిక్స్ యాంప్స్ కంటే తక్కువ వస్తే ఈ యొక్క రిలే అనేది ట్రిప్ యాక్ట్ అవ్వాలి సో యాక్ట్ అయ్యి మోటార్ ట్రిప్ చేయాలని ఇది అనమాట అండర్ కరెంట్ అంటే ఏదైతే మెకానికల్ ఎక్విప్మెంట్ తో తిరుగుతున్న లోడ్ కా యాంప్స్ కాకుండా నార్మల్ లోడ్ తో తిరుగుతున్న యాంప్స్ ని సెట్ చేసి సెట్ చేయాలన్నమాట అది అండర్ కరెంట్ అనమాట ఓకేనా ఓవర్ కరెంట్ అంటే సో సపోజ్ ఇక్కడ మోటార్ మెకానికల్ మెషిన్ మెకానికల్ ఉంది ఎక్విప్మెంట్ సో ఇప్పుడు నార్మల్ లోడ్ అనేది మెకానికల్ ఎక్విప్మెంట్ తో తిరిగి తిరిగి లోడ్ అంతా ఎయిట్ యాంప్స్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు మనం ఎంత సెట్ చేసాం ఎయిట్ యాంప్స్ కంటే ఎయిట్ యాంప్స్ సెట్ చేసాం మోటార్ ప్రొడక్షన్ రిలేలో సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదో హెవీ లోడ్ ఎక్కువ తీసుకుంది అప్పుడు లోడ్ తీసుకున్నట్టే సపోజ్ ఎయిట్ కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి ఓవర్ కరెంటేగా అంటే మనం ఏదైతే కరెంటు సెట్ చేసుకున్న వాల్యూ కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి ఓవర్ కరెంటేగా సో అప్పుడు ఈ యొక్క రిలే అనేది ట్రిప్ అయిపోతుంది అనమాట అదే అనమాట ఓవర్ కరెంట్ ప్రొడక్షన్ అంటే సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఎర్త్ ఫాల్ ప్రొడక్షన్ ఓకేనా ఎర్త్ ఫాల్ ప్రొడక్షన్ అంటే మీకు తెలుసు ఏదైనా ఇన్సులేషన్ ఫెయిల్ అయ్యి ఆ యొక్క ఇన్సులేషన్ ఆ యొక్క కరెంట్ ఉన్న వైర్ అనేది బాడీ టచ్ అయితే మోటార్ అనేది ట్రిప్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఎర్త్ ఎర్టింగ్ జరిగింది ఎర్త్ అయింది ఓకేనా ఇది అనమాట ఎర్త్ ఫాల్ ప్రొడక్ట్ థర్మల్ ఓవర్ లోడ్ రిలే ఓవర్ లోడ్ ప్రొడక్షన్ సో మన మోటార్ అనేది మనం సెట్ చేసుకున్న కరెంట్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ పెరిగిపోయింది అనుకోండి మోటార్ అనేది ఓవర్ లోడ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఆ ఓవర్ లోడ్ అయిపోవడం వల్ల ఈ యొక్క మోటార్ ఈ యొక్క రిలే అనేది యాక్ట్ అయ్యి మోటార్ అని ట్రిప్ చేస్తుంది ఓకేనా సో స్టాల్ అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ జనరల్ గా ఇది స్టాల్ యొక్క జనరల్ గా ఇలాంటి ఫాల్ట్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఎలాంటి వాటిలో వస్తాయంటే ఏవైతే మెకానికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ అంటే ఏవైతే మోటార్స్ అనేవి మెకానికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ కిట్ కపుల్ చేసి ఉంటాయో వాటికి ఎక్కువ ఫాల్స్ వస్తుంది
యామ్స్ బట్టి మనం ఒక షార్ట్ ఎత్త ఫాల్ట్ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఓకేనా అండర్ కరెంట్ ఎంత త్రీ సెకండ్స్ ఫేస్ అన్బ్యాలెన్స్ ఎంత త్రీ సెకండ్స్ ఫేస్ రిబల్స్ ఎలా అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఓకేనా అలాగే లాక్ రోడ్ అంటే వన్ సెకండ్ ఫేస్ లాస్ అంతా త్రీ సెకండ్ స్టాల్ అంటే త్రీ సెకండ్స్ ఇవన్నీ మోటార్ ప్రొడక్షన్కి పారామీటర్స్ అనమాట ట్రిప్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా ఉంటాయి సో ఇది నేను మీకు ఇదే అనమాట ఓకేనా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్